Hello， 大家好，我是 Susan， 欢迎来到我的花园。今天是一条挺随意的视频，因为在过去的那一周，我刚刚出去旅行回来，啊，又恰逢这一周呢，是我们这边经历了一个热浪，每天都有三十五度以上的高温，持续了整整一周。那我们就一起看一下我家的花园在盛夏的表现吧。我们首先来看一下的，正是我院子里夏季的明星——可可洛可 （Coco Loco）。Coco Loco 它在我家的表现是异常的优秀。大家看到的这一捧花，从我拍摄到剪辑，过去的这一周时间里，它依然坚挺。Coco Loco 在夏季，它的颜色更加的偏粉紫，因为它的黄色色调在刚开没多久。快就会褪去。不过我自己很喜欢这种淡雅的藕粉色。Coco Loco 在夏天，它半张开的时间不会持续很久，大约是一天左右。但我个人很喜欢它开翻的样子，后缀的花瓣增加整体的体积感，在花园里面非常的抢眼。同样优秀的正是它旁边的老玫瑰，完美时刻。这一棵应该是种植了将近二十年的老月季，每年都能非常稳定的、持续的复花。接下来看到的是我的粉色月季花坛，这一棵粉色的正是肯特公主，但是肯特公主在我这里的复花远不如它旁边的。达西布塞尔，达西布塞尔初开是这种深玫红色，颜色会慢慢的增加紫调。达西布塞尔在夏天的花瓣数会略少于春天，但它整体的株型还是非常的挺立，我还是很喜欢。夏天也正是百合花盛开的季节，这几棵百合是从去年就开始种植的，一直没有管，它能够稳定的复花。啊，在它的旁边的这一丛漂亮的白色小花，正是山桃草。啊，在它的上方的柿子树也开始结出了果子。旁边的圆锥绣球幻影开得正盛。到了我的拱门爬藤区，现在的这一棵正在复花的，正是克莱特克莱特。我真的越来越喜欢克莱特，它在夏天的花型依然保持完美，而且香气浓郁。我觉得它比亚伯拉罕达比更适合用作拱门的应用。非常可惜的是，我的这一颗伊雷萨施特或者是 Raspberry Cream t u r 它整一个由于长得太茂盛而整颗倒下了，这一个拱门也只能是替换成新的，很难想象这是仅仅长了一年的苗。它从不到一米的高度长到现在的 2.5 米，我觉得它也不是一颗适合在拱门应用的藤本月季，墙面应用也许更能展现它的美。往前看是我的背音月季花坛。首先映入眼帘的是白色的戴斯德蒙娜，它在夏季的表现优于在春天的表现。我想这由于是夏天，它的光照更加的充足，因此它的开花枝就没有土长的现象，整体更加的紧凑，花量也更胜一筹。继续往前，这一丛巨大的玛格丽特菊是时候需要修剪了。啊，它后面的正是我非常喜爱的罗尔德达尔，他在夏天的表现也依然优秀，他的持花时间其实，在奥斯汀月季里面算是挺长的。而他旁边的波塞冬，躲过了上一周的高温，在夏天也依然展现出完美的花型。随着植株的成长，我觉得这一片背阴的区域是时候需要调整了。很多植物，例如是玛格丽特菊，它的体型已经大到一个不成比例的程度。我将会在今年的冬天给它进行一个比较大的改造，希望能达到一个协调的比例以及一个和谐的配色。那接下来我们看一下我的盆栽月季区域。首先，这个紫色的是吊钟柳。嗯，它是一款非常适合在干燥地区生长的植物，而旁边的花叶六出花是在 Costco 购买的苗。硕博一是一棵
老月季，啊、呃，在它的旁边也是一棵比较啊、呃、有年份的茶香月季 s e s s i r e s i 那接着是这一片月季的花墙。是一个粉白色的，正是龙沙宝石的夏季复花。它的颜色在夏天由于温差比较小，会显得更加的泛白。它的花瓣数也略微下降，但花量我个人觉得还是非常的不错。在龙沙宝石的前方的这一颗粉橘色的，是我今年新入的一个品种——艾玛·汉密尔顿夫人。它有非常浓郁的果香。啊，它深深浅浅的，也像极了橙子味的气泡水，在夏天显得非常的清爽。艾玛·汉密尔顿夫人其实并不十分耐开，但它胜在花量大，此起彼伏的，也能持续一到两个星期。而情歌也开始复花了。情歌的春花是从五月一号开始的，持续了三周。修剪过后，它在七月一号也开始了它的第二波复花。它的花型与春花非常的接近，也有漂亮的皱褶边，只是花的个头会偏小一点。继续往前是我的伊芙伯爵，回来的时候已经有一半的花开败了，但它剩下的花朵还是非常的漂亮。看到的这一个非常娇嫩的粉橘色，正是我今年新入的品种伊丽莎白。它刚开的时候花心非常的浓郁，但它很快的就会变成白色。开翻的花型，我觉得有点像我刚才说过的索伯伊。另外一颗今年购入的裸根，教堂钟声或者是纽曼姐妹，也是非常的优秀。我觉得这一款也是一个很适合夏季的植物。也许大家会好奇，我在旅行期间是怎么样浇水的？其实我的地栽月季以及花香的藤本月季，大部分都是连接有滴灌系统，因此它们的供水是能够保证的。可是我露台上的盆栽月季部分，只能是手动浇水。大家可以看到，我已经把这部分的月季给清空了，一部分用作填充花茎。例如镜头看到的这一颗果汁阳台，以及是天方夜谭，它们的耐阴性比较好，因此我也把它种植在一个耐阴的花坛里。大部分的盆栽月季被我安置在树荫下，这里有喷淋系统能够覆盖到，但由于光照不足，也只能是勉强苟活着。随着盛夏的到来，我也开始思考花园维护的可持续性。这一片阳台的区域很可能不会再种植高维护的月季盆栽，而改种其他的更为耐旱的植物。下期节目我将会介绍我家的绿叶们，正是因为这些绿植和草花的存在，才让整体的花境更为协调，也弥补了月季花期中间的空缺。那今天就到这里。如果您喜欢我的节目，希望您能点赞、订阅，这是对我最大的支持。那我们下期再见，拜拜。